Qu'est-ce que la vie En voilà une belle question philosophique et scientifique. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce qui est vivant et ce qui ne l'est pas Ce qui est marrant, c'est qu'en pratique, un enfant de 10 ans n'aurait pas de mal à vous donner des réponses. Montrez-lui des photos, et il vous dira qu'un chat et un arbre sont vivants, mais pas un caillou ou une trompette. Ce qui est vivant, bah, pff, ça se voit, non Enfin, est-ce que c'est si simple euh, Prenons quelques cas un peu tordus. Ce corail, par exemple. Et eh bien, malgré son apparence de gros cailloux, il s'agit bien d'un organisme vivant. Et ça n'est même pas une plante, hein, il fait partie du règne animal. Et la levure chimique Alors non, la levure chimique, ça n'est pas vivant, hein, c'est juste un mélange de bicarbonate de soude et d'acide citrique. Par contre, la levure de boulanger Eh bien, ça, c'est vivant. Si vous en observez au microscope, vous verrez des cellules. Les levures sont en effet des micro-organismes unicellulaires que l'on classe avec les champignons. Un chat, un concombre, du corail et de la levure de boulanger, malgré leurs apparences extérieures si différentes, tous sont composés de cellules vivantes. Et si on était capable de plonger jusqu'à l'intérieur de ces cellules, hein, de nager dedans, on aurait probablement un peu de mal à faire la différence entre ces différents organismes. Car toutes les cellules vivantes partagent en effet un certain nombre de traits communs. Si leur taille peut varier beaucoup d'un organisme à un autre, et au sein du même organisme, toutes les cellules vivantes sont délimitées de la même façon, par une membrane faite d'une double couche de lipides. C'est une première caractéristique commune à tous les êtres vivants. Ce qu'on trouve à l'intérieur de ces cellules va évidemment dépendre de l'espèce, mais il existe un certain nombre de processus que l'on retrouve à l'identique, que l'on parle d'un humain, d'un concombre ou d'une levure. Les cellules ont par exemple besoin d'énergie pour fonctionner, et dans l'ensemble du monde vivant, cette énergie est stockée par la même molécule. L'ATP. L'ATP, l'adénosine triphosphate de son petit nom, c'est une molécule qu'on appelle parfois la monnaie énergétique de la cellule. Chez tous les êtres vivants, elle est au cœur du métabolisme, en étant sans cesse transportée, consommée et régénérée par les différents processus à l'œuvre dans une cellule. À cet instant, dans votre corps, l'ensemble de vos cellules contiennent au total quelques centaines de grammes d'ATP. Mais au cours d'une journée, c'est l'équivalent de votre poids en ATP qui sera consommé et produit par votre corps. L'ATP et son utilisation dans le métabolisme, voilà donc un autre trait que l'on retrouve chez tous les êtres vivants qu'on connaît. Et puis bien sûr, un autre point commun à l'ensemble du monde vivant, c'est évidemment l'ADN. Cette longue molécule sert de support pour les gènes grâce à la séquence de ses bases, les fameuses AGTC. Grâce à cet alphabet rudimentaire, l'ADN permet le stockage de l'information génétique. Dans une cellule de concombre comme dans une cellule d'Henri Cavill, l'ADN est constitué exactement de la même façon. Et on retrouve la même machinerie cellulaire permettant notamment sa réplication et son utilisation pour la fabrication des protéines. En effet, dans une cellule, il existe des milliers de protéines différentes ayant chacune une fonction spécifique. Chaque cellule doit donc savoir comment fabriquer précisément les protéines qui lui sont utiles. Et c'est là que l'ADN sert en quelque sorte de plan de montage. Une protéine est toujours fabriquée comme une chaîne de briques élémentaires qu'on appelle les acides aminés. Il en existe 20 différents qui portent des petits noms, leucine, alanine, cystéine, etc. Et le plan de montage d'une protéine donnée, c'est donc simplement la liste des acides aminés qu'il faut enchaîner pour la fabriquer. Pour faire le lien entre l'ADN et la liste d'acides aminés qui composent une protéine, il y a un ensemble remarquable de règles qu'on appelle le code génétique. Le code génétique, c'est ce tableau qui indique comment, à partir de la lecture de la suite des bases de l'ADN, on peut connaître la liste des acides aminés à enchaîner pour faire une protéine donnée. On lit les bases de l'ADN par groupe de 3, et chaque groupe indique quel acide aminé ajouter à la chaîne. Et ce tableau de conversion est le même chez tous les êtres vivants, de la levure jusqu'à vous. C'est remarquable, non Alors avec tous ces points communs, on peut dire qu'on a notre définition. La vie, c'est tout ce qui est fait de cellules dans lesquelles on trouve de l'ADN et pour lesquelles le métabolisme utilise l'ATP. Sauf que, comme toujours, quand on essaye de formaliser une définition d'un phénomène naturel, on finit par trouver des choses qui sont à la frontière. Prenons les virus. Contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant une de ces représentations graphiques, les virus ne sont pas des cellules. La structure que l'on voit sur les images de ce genre est ce qu'on appelle une capside, et elle est faite de protéines. Et à l'intérieur des virus, on trouve uniquement de l'ADN ou de l'ARN. Pas de machinerie cellulaire, pas de métabolisme, hein. Et le principe d'un virus, c'est justement qu'il va devoir infecter une cellule d'un autre organisme et emprunter sa machinerie pour y faire passer son ADN. Alors, est-ce que les virus doivent être considérés comme vivants 
Eh bien, la question fait débat entre les spécialistes. On pourrait dire que oui, car ils ont de l'information génétique sous forme d'ADN ou d'ARN, mais on pourrait dire non, car ils n'ont pas de métabolisme et de capacité autonome à se reproduire. Et encore, hein, on peut trouver des exemples toujours plus étonnants, comme les viroïdes, qui sont juste des morceaux d'ARN tout seuls, sans capsides pour les entourer. Ou bien les prions, qui sont de simples protéines ayant une capacité à contaminer d'autres protéines en les déformant. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil. Donc notre définition de la vie qui paraissait bien, on pourrait facilement la questionner sur la base de ces exemples. Mais dans le fond, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une définition précise de la vie Eh bien, faire l'exercice de réfléchir à une définition de la vie peut avoir un impact sur la façon dont on approche la question des origines de la vie. En effet, aujourd'hui, on ne sait toujours pas comment la vie est apparue sur Terre il y a 3 ou 4 milliards d'années. Qu'est-ce qui est le plus essentiel La présence d'ADN et d'ARN Le métabolisme avec de l'ATP Les cellules délimitées par une membrane de lipides Suivant l'importance que l'on donne à ces critères, on n'envisagera pas la question des origines de la vie de la même façon. La vie est-elle d'abord apparue dans de l'eau douce, qui semblerait plus propice à la formation de vésicules de lipides Ou bien dans des argiles, qui sont adaptées pour catalyser certaines réactions biochimiques Ou encore au fond de l'océan, dans des sources hydrothermales, idéales pour le métabolisme Chacune de ces hypothèses tend à plus mettre l'accent sur l'un ou l'autre des aspects qui caractérisent la vie telle qu'on la connaît. Mais au-delà de la recherche des origines de la vie sur Terre, il existe bien sûr un autre domaine pour lequel une définition de la vie est absolument essentielle, il s'agit de l'astrobiologie, la discipline qui cherche à savoir si la vie existe ailleurs que sur Terre et comment on pourrait la détecter. Quand on essaye d'imaginer à quoi pourrait ressembler une forme de vie extraterrestre, on tombe assez vite dans un travers classique. On se la représente comme une version un peu modifiée de la vie telle qu'on la connaît sur Terre. De la végétation verte, des animaux quadrupèdes, des êtres intelligents bipèdes. Bref, c'est en gros la vie sur Terre qui aurait juste évolué un peu différemment. Et pourtant, rien ne nous oblige à imaginer la vie ailleurs comme un simple copier-coller de la vie sur Terre. D'ailleurs, si on s'intéresse à ce que j'ai listé comme des essentiels de la vie telle qu'on la connaît, on peut facilement imaginer des variations biochimiques importantes. Prenons les acides aminés qui constituent nos protéines. Le terme « acide aminé » en général désigne n'importe quelle molécule fabriquée selon un canevas précis qui est le suivant. Un atome de carbone, qu'on représente souvent en position centrale, relié à un hydrogène, un groupe NH2, l'amine, et un groupe COOH, l'acide. D'où le nom hein, « acide aminé ». Et sur la quatrième liaison du carbone, eh ben, on met un peu ce qu'on veut. Enfin, ce qui chimiquement peut aller à cet endroit-là. On appelle ça un radical. Si comme radical vous mettez simplement un hydrogène, vous avez l'acide aminé qu'on appelle la glycine. Avec un groupe CH3, vous avez l'alanine, un CH2SH, la cystéine, etc. Des acides aminés qui apparaissent dans le code génétique et qui sont donc utilisés pour synthétiser des protéines dans le monde vivant, on l'a dit, il y en a 20. Mais chimiquement, on peut en imaginer plein d'autres. Il suffit de faire varier ce qu'on met comme radical. Artificiellement, on sait d'ailleurs en synthétiser plusieurs centaines d'autres. Alors pourquoi ne pas imaginer des formes de vie qui se baseraient sur certains de ces autres acides aminés C'est d'autant plus attirant comme hypothèse que l'on sait que beaucoup de ces acides aminés sont assez faciles à produire dans des conditions naturelles. On en a trouvé notamment dans des expériences qui reconstituent les conditions physico-chimiques qui régnaient sur Terre il y a 4 milliards d'années, comme dans la fameuse expérience de miller uret Et encore mieux, hein, certains de ces acides aminés exotiques ont été retrouvés dans des météorites, comme la météorite de Murchison tombée en Australie en 1969. On y a par exemple identifié les acides aminés qu'on appelle la norvaline, l'isovaline et la sarcosine. Oui, oui, ça existe, la sarcosine. Aucun de ces acides aminés ne fait partie de la liste des vins, mais on pourrait très bien imaginer des formes de vie alternatives qui les utilisent pour la synthèse des protéines. Toutes ces variations autour de la biochimie de la vie pourraient très bien exister. Mais peut-être qu'on est encore trop conservateur, trop influencé par la vie telle qu'on la connaît. Et s'il si, fallait imaginer utiliser carrément des réactions chimiques différentes Bon déjà, vous le savez, la vie sur Terre est basée sur l'eau. L'eau sert de solvant, c'est-à-dire de milieu liquide dans lequel peuvent se dissoudre les différentes molécules, ce qui leur permet de se rencontrer et de réagir. Mais on pourrait imaginer d'autres solvants. J'en avais parlé dans ma vidéo sur l'eau, justement. D'autres molécules, comme l'ammoniac, NH3, et le méthane, CH4, pourrait, dans certaines conditions, servir aussi de solvant, et donc de milieu de base à de nouvelles formes de vie. 
On peut penser notamment à Titan. C'est une lune de Saturne qui fait à peu près la moitié de la Terre en diamètre et qui possède des océans, des nuages et des rivières. Mais au lieu d'être de l'eau, c'est du méthane liquide. Il y a sur Titan tout un cycle du méthane, comme nous, nous avons sur Terre un cycle de l'eau. Et ce serait assez tentant d'imaginer y trouver des organismes chimiquement très différents de ce qu'on connaît. Pour pousser encore plus loin, on peut remarquer une chose étonnante. La quasi-totalité des molécules qui interviennent dans la vie sur Terre sont constituées de seulement 6 éléments. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. On les appelle les CHOMPS. Et pour fabriquer tout ce dont on a parlé, les protéines, l'ADN, l'ARN, les glucides, les lipides, ces six éléments-là suffisent. Mais si on imaginait des biochimies alternatives avec d'autres éléments Après tout, il y en a plus d'une centaine, hein, pourquoi se limiter à ces six-là Pour nous aider à visualiser ça, on peut se servir du tableau de Mendeleev. Le voici avec la position des six éléments dont on a parlé, les CHOMPS. Ce tableau, vous savez qu'on l'appelle aussi le tableau périodique des éléments. Et la raison, c'est que dans une même colonne du tableau, on trouve des éléments ayant un comportement chimique comparable. La première colonne, ce sont les alcalins, la deuxième, les alcalinotéreux, la dernière, les gaz rares, etc. Et donc, en général, quand vous prenez un élément, l'élément situé en dessous de lui aura de bonnes chances de former des liaisons chimiques similaires. Et donc, pour trouver des alternatives aux chomps, on peut peut-être aller piocher dans les mêmes colonnes. Par exemple, juste en dessous du soufre, on a le sélénium. C'est un élément peu abondant, mais qui chimiquement est très proche du soufre. Pourquoi pas une forme de vie qui l'utiliserait D'ailleurs, de façon intéressante, c'est déjà un peu ce que fait la vie sur Terre. Je vous ai dit qu'il n'y avait que 20 acides aminés qui entraient dans la composition initiale des protéines. Eh bien, il y en a en fait un 21 e qui est la sélénocystéine. C'est un acide aminé en tout point identique à la cystéine, mais où l'atome de soufre a été remplacé par un atome de sélénium. Et comme chimiquement ces deux-là sont très proches, eh bien, ça fonctionne. Alors cet acide aminé non standard est assez rare, hein, et on ne le retrouve même pas chez tous les êtres vivants, mais par exemple, chez l'homme, on connaît une cinquantaine de protéines qui l'utilisent. Comme quoi, même la vie sur Terre arrive à faire des variations de ses ingrédients de base. Alors revenons au tableau périodique. En dessous du phosphore, regardez, on trouve l'arsenic. Sa position nous dit que chimiquement, l'arsenic et le phosphore peuvent avoir des comportements analogues. Et c'est d'ailleurs ça qui rend l'arsenic si dangereux. En effet, le phosphore est un élément clé du fonctionnement de l'ATP et de la structure de l'ADN. Et donc si un atome d'arsenic vient prendre la place d'un atome de phosphore, cela peut perturber le fonctionnement du métabolisme ou encore la réplication de l'ADN. C'est pour cela que l'arsenic est à la fois un poison et un cancérigène. Mais si une nouvelle forme de vie se basait complètement sur l'arsenic à la place du phosphore Chimiquement, on se dit que ça pourrait marcher. C'est d'ailleurs ce que certains ont cru découvrir dans une bactérie il y a une dizaine d'années. Alors la nouvelle a fait grand bruit, mais la découverte a été contestée et finalement la publication scientifique a été retirée. Donc bon, la vie à l'arsenic, pas forcément sur Terre, mais sur notre planète, pourquoi pas. Encore plus exotique, en dessous du carbone, dans le tableau périodique, il y a le silicium. Alors le carbone, c'est vraiment l'élément clé de la biochimie, hein, car avec ses quatre liaisons, il peut former tout un tas de molécules complexes, et il est donc à la base de toute la chimie organique du vivant. Et c'est aussi grâce aux liaisons du carbone que l'on peut produire des matières plastiques. Les plastiques sont en effet de longues chaînes à base de carbone qui répètent sans cesse la même structure élémentaire. C'est ce qu'on appelle des polymères. Mais le silicium, avec ses quatre liaisons potentielles, peut dans une certaine mesure jouer un rôle analogue à celui du carbone. C'est notamment ce qui permet industriellement de fabriquer les polymères qu'on appelle des silicones, qui sont des plastiques ayant des propriétés différentes de ceux basés uniquement sur le carbone. Alors allons-y, hein, pourquoi pas une forme de vie entièrement basée sur le silicium après tout, il s'agit d'un des éléments les plus abondants sur une planète rocheuse comme la Terre, et certains organismes vivants savent d'ailleurs déjà l'utiliser. C'est le cas par exemple des diatomées, qui sont des unicellulaires capables de se constituer de magnifiques coquilles microscopiques de SiO2, la silice. Elles se font en gros des coquilles en verre naturel. Si on essaye d'imaginer une forme de vie basée sur le silicium, ça voudrait dire que des organismes pourraient métaboliser des molécules à base de silicium, et respireraient en rejetant non pas du CO2, mais du SiO2. Elles expireraient du verre, donc. Bon, bah, pourquoi pas. Alors, parmi tous les gens qui se sont amusés à essayer de définir la vie de la façon la plus large possible, il y a évidemment la NASA. Et ce, tout particulièrement depuis le début des missions en direction de Mars, et le lancement des sondes Viking en 1975. On comprend l'importance de la question, hein. Si l'ambition de ces missions est de rechercher la présence de vie, 
on a plutôt intérêt à avoir une bonne définition de ce qu'on appelle la vie. Car évidemment, ça va conditionner les instruments qu'on va embarquer, les analyses qu'on voudra faire, etc. Dans les années 90, un groupe de travail de la NASA a justement proposé une nouvelle définition de la vie qui a le mérite d'être à la fois suffisamment large et tout de même utilisable. La vie, ce serait un système chimique auto-entretenu capable d'évolution darwinienne. Alors dans cette définition, tous les mots sont importants. Hein. Le mot « système » d'abord, il montre bien que la vie, c'est pas tellement un truc ici ou là, c'est avant tout un système de composants en interaction. Si on prend une cellule et qu'on considère indépendamment chaque molécule, aucune de ces molécules en particulier n'est vivante. C'est le système dans son ensemble qui l'est. Le mot « chimique » ensuite. Alors là, on reste suffisamment large, sans supposer un rôle prépondérant pour par exemple l'eau ou le carbone. Très bien. Auto-entretenu. Attention, ça ne veut pas dire qu'un système vivant est capable de mouvements perpétuels, hein, mais qu'il sait puiser dans son environnement les ressources nécessaires pour assurer son maintien, au moins provisoirement. Et enfin, la partie la plus intrigante, capable d'évolution darwinienne. C'est vrai qu'une des choses qui est caractéristique de la vie sur Terre, c'est bien la notion d'évolution au moyen de la sélection naturelle, ce qu'avait compris Darwin sans avoir découvert le mécanisme chimique détaillé qui se cachait derrière. Depuis Darwin, on a compris que dans la vie sur Terre, l'évolution est rendue possible par l'ADN. C'est lui qui porte les gènes, c'est-à-dire l'information indispensable à la notion d'évolution. Mais la définition de la NASA laisse évidemment la porte largement ouverte et permet d'autres mécanismes que celui basé sur l'ADN. C'est d'ailleurs un exercice intéressant de se demander de quoi on aurait besoin chimiquement pour avoir quelque chose de similaire à du stockage d'informations génétiques. Pour qu'il y ait une évolution darwinienne, le support chimique de l'information doit posséder deux propriétés la réplication et les erreurs. Prenez l'ADN. La raison pour laquelle cette molécule permet les mécanismes d'hérédité, c'est qu'elle est réplicable. Il est chimiquement possible de recopier un brin d'ADN pour le passer à sa descendance, par exemple. Mais paradoxalement, pour que l'évolution darwinienne puisse avoir lieu, il ne faut pas que cette copie soit absolument parfaite. Il faut aussi des erreurs. Ah oui, sinon, l'information serait toujours copiée à l'identique et les organismes n'évolueraient jamais. Ce qui permet l'évolution darwinienne, ce sont justement ces erreurs de copie, les mutations qui, de temps en temps, donneront des descendants mieux adaptés à leur environnement et qui seront donc favorisés par la sélection naturelle. Pour stocker comme ça une grande quantité d'informations sur un support chimique, il faut évidemment des molécules très grandes. C'est ce qui se passe avec l'ADN et l'ARN. Elles sont constituées d'un assemblage répété de blocs élémentaires, ce sont donc des polymères. Alors je vous l'ai dit, hein, des polymères, on en connaît plein. Tous les plastiques dont le nom commence par poly quelque chose, ce sont des polymères, qui peuvent être très longs. Alors, est-ce que n'importe lequel de ces polymères pourrait convenir pour stocker de l'information génétique Eh bien, probablement pas. Car il y a une chose remarquable avec la molécule d'ADN. Si vous prenez votre ADN et celui d'un concombre, on l'a dit, la structure globale est la même. Mais le détail est évidemment très différent. La suite des bases AGTC qui les constitue ne va pas du tout être identique. Sinon, vous seriez un concombre. Et pourtant, sur le plan physico-chimique, votre ADN et celui d'un concombre se comportent de manière parfaitement similaire. Ils sont traités dans les mêmes conditions par la même machinerie cellulaire. En gros, ça veut dire que l'ADN est une molécule dont on peut changer carrément des atomes sans pour autant affecter ses propriétés physico-chimiques globales. Alors d'habitude, ça marche pas ça. Hein. Si vous prenez une molécule et que vous changez certains atomes, bah, vous allez récupérer une molécule qui n'est pas la même et qui, physiquement et chimiquement, va peut-être se comporter de façon totalement différente. Qu'est-ce qui fait cette sorte de stabilité de l'ADN, le fait que, quelle que soit la séquence des bases, il se comporte à l'identique Eh bien, d'après le biologiste Steven Benner, l'ingrédient clé, ce sont les groupes phosphates que l'on retrouve dans le squelette de l'ADN. Et en particulier, le fait que ces phosphates soient chargés négativement. Cette chaîne de charge négative dans le squelette joue un rôle tellement dominant dans la détermination des interactions physiques de la molécule d'ADN que, peu importe les bases qu'on y attache, la molécule réagit de la même façon. Et cela a amené Steven Benner à proposer que pour stocker de l'information génétique, l'idéal, c'était d'avoir une molécule qui soit un polymère dont les blocs élémentaires portent des charges, ce qu'on appelle un polyélectrolyte. Donc pour lui, pour identifier de la vie ailleurs, un système capable d'évolution darwinienne, il faut chercher des traces de polyélectrolytes. Steven Benner a d'ailleurs lui-même essayé d'en fabriquer de façon synthétique pour démontrer comment créer des alternatives à l'ADN qui ne soient pas de l'ADN. C'est ainsi qu'en 2019, il a publié un exemple de polyélectrolyte pouvant servir de support d'information et comportant 8 bases au lieu des 4 dont on a l'habitude. Avec toutes ces considérations, on peut se dire qu'on a maintenant une définition de la vie qui nous permette de rechercher des choses de façon suffisamment large, 
sans tomber dans le piège de chercher quelque chose qui ressemble trop à la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Mais si on était encore trop restrictif Et si la vie pouvait prendre des formes qui nous échappent complètement, qui s'affranchissent carrément de la chimie telle qu'on l'envisage en 1964, alors que la NASA se posait ses premières questions sur comment définir la vie pour l'identifier, le chimiste James Lovelock leur avait dit « Si j'étais vous, pour trouver de la vie, je chercherais des réductions d'entropie. » Ah, l'entropie Alors C'est une notion qu'on associe souvent au désordre, et dont le deuxième principe de la thermodynamique nous dit qu'elle ne peut qu'augmenter. Dans l'univers, le désordre va croissant. Et pourtant, on dirait que l'émergence de la vie s'affranchit de ça, des structures de plus en plus ordonnées, de plus en plus organisées, de plus en plus complexes Est-ce que la vie va à l'encontre des lois de la thermodynamique Alors J'avais un tout petit peu évoqué ces questions dans mon épisode sur l'énergie et l'entropie, et j'avais promis de vous faire une suite sur la thermodynamique de la vie. Eh bien voilà, les bases sont posées, et dans le prochain épisode, on se demandera donc comment on peut définir la notion de vie à partir de considérations thermodynamiques. Merci d'avoir suivi la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce contenu, hein, pour être sûr de ne rien rater. Vous pouvez aussi retrouver les actualités de la chaîne sur Facebook et sur Twitter. Et puis, on se retrouve bientôt pour la suite de cette exploration de la vie.